ഹലോ സുഹൃത്തുക്കളെ അപ്പോൾ എൻ്റെ ആദ്യത്തെ ടെക്നിക്കൽ വീഡിയോ ആണ് ഇത് ഒരു എൽ ജി എ സിൻ്റെ ബോർഡാണ് കംപ്ലൈൻറ്റ് വർക്കിംഗ് അല്ല എന്നാണ് അതായത് ഡെഡാണ് കംപ്ലീറ്റ് ഡെഡാണ് ഒന്നും ഓൺ ആവുന്നില്ല അപ്പം അതിൻ്റെ ചെക്ക് ചെയ്യാനുള്ളത് ഞാൻ കണക്ഷൻ ഇത് ഒന്ന് ഫേസ് ഫേസ് ഇൻപുട്ടാണ് ഔട്ട് ഈ റിലൈൻ്റെ ഔട്ട് എന്നാണ് ഒരു കമ്പ്രസറിലേക്കുള്ള പിന്നെ ഇത് ന്യൂട്രൽ ഓക്കെ ഫേസ് ഇത് ന്യൂട്രൽ ഓക്കെ ഇനി ഇത് നമുക്ക് ഷോർട്ട് ആവണ്ട ഒരു പേപ്പർ വെച്ചോട്ടെ ഓക്കെ ഇത് നമുക്കൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഓൺ ആക്കി നോക്കാം സംഗതി ഇതാണ് എൻ്റെ ഡിസ്പ്ലേയിലൊന്നും വരുന്നില്ല ഇതാണ് ഇപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കംപ്ലൈൻറ്റ് നമുക്ക് നോക്കാം ഇത് എങ്ങനെ ശരിയാക്കാം ഇപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ട് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ വോൾട്ടേജ് ഒന്ന് ട്രേസ് ചെയ്യാം അതായത് ആദ്യം ഡയവേഡുകളൊക്കെ നോക്കണം ഇതിലേക്ക് ഡി സി ആയി കൺവേർട്ട് ആവുന്നുണ്ടോ എന്ന് നോക്കണം ജസ്റ്റ് അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മളെ മൾട്ടിമീറ്റർ ഓക്കെ ഡയോഡ് മോഡലിട്ടു എല്ലാ ഡയോഡും ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാം ഡയോഡൊക്കെ അഞ്ഞൂറ്റി ചില്ലാനാണ് റേറ്റിംഗ് കാണിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ നോർമൽ റേറ്റിംഗ് ആണ് ഓക്കെ ഡയോഡൊന്നും ഷോർട്ടോ ഓപ്പണോ കാണുന്നില്ല ഷോർട്ടാണെങ്കിൽ ഫ്യൂസ് പോവും ഓക്കെ അതുപോലെ ഫ്യൂസ് ഓക്കെയാണ് കേട്ടോ ഫ്യൂസ് റെഡിയാണ് ഓക്കെ അപ്പം ബ്രിഡ്ജ് ഏരിയ ഓക്കെ ആണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഔട്ടിലാണ് പ്രശ്നം ബ്രിഡ്ജ് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ഭാഗത്ത് നിന്ന് അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് നോക്കിയാൽ കാണാതായി ഇവിടെ നിന്ന് ഒരു ഫ്യൂസബിൾ റെസിസ്റ്റ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് കരിഞ്ഞതായിട്ട് കാണാൻ കഴിയും നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നുണ്ടോ എന്ന് ഞാൻ നോക്കട്ടെ ജസ്റ്റ് എന്താ ഇവിടെ ഒരു ഫ്യൂസബിൾ റെസിസ്റ്റർ ഉണ്ടോ ഇത് കരിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ കണ്ടിന്യൂറ്റി ഉണ്ടോ എന്ന് നമുക്കൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാം അത് മിക്കവാറും അത് പോയിട്ടുണ്ടാവും ഓക്കെ അത് പോയിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പം അത് പോകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഔട്ടിൽ വരുന്ന ഔട്ടിൽ വരുന്ന ലോഡ് ഏതെങ്കിലും ഷോർട്ട് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് അതാണ് നോക്കേണ്ടത് എന്താണ് ഷോർട്ട് എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഔട്ടും മറ്റേ ഡി സി ഇതിപ്പോൾ പ്ലസ് ആണ് മൈനസ് ഇവിടെ കപ്പാസിറ്റർ എടുത്ത് നോക്കിയാൽ ഇതാ ഈ കപ്പാസിറ്ററിൻ്റെ മൈനസ് ആ ഈ കപ്പാസിറ്ററിൻ്റെ മൈനസും ഇതിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഔട്ടും ഈ കപ്പാസിറ്ററിലേക്ക് വരുന്നതാണ് ഇതിൻ്റെ ഔട്ട് ഇതും വടക കൊടുക്കുക പോണ്ടോ നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഏഴ് അതായത് ഇത് ഷോർട്ടാണ് ഇതിലേക്ക് മുന്നൂറ് വോൾട്ട് ഡി സി വരുമ്പോൾ അതെങ്ങനെ ആയാലും അടിച്ച് ഈ റെസിസ്റ്റർ പോകും അങ്ങനെ ഷോർട്ട് കാണിച്ചാൽ അപ്പോൾ ഈ ലൈന് എങ്ങോട്ടാണ് പോകുന്നതെന്ന് നമ്മൾ നോക്കണം എന്താ ഇത് ഇവിടുന്ന് ഇതാ ഇങ്ങനെ കയറി ഇതാ ഈ ട്രാൻസ്ഫോമറിലൊക്കെ പോകുന്നത് ട്രാൻസ്ഫോമറിൻ്റെ കോയിലിൻ്റെ മറ്റേ സ്റ്റാർട്ടിങ് ആണ് ഇത് ഫിനിഷിങ് അറ്റാണ് ഇതിലേക്ക് വന്നിട്ട് ഇവിടെയാണ് കണക്റ്റ് ആവുന്നത് അപ്പോൾ മിക്കവാറും ചാൻസ് പറഞ്ഞാൽ ഇതും ഈ പിന്നും തമ്മിലായിരിക്കണം ഷോർട്ട് അപ്പോൾ നമുക്കിതൊന്ന് ഊരി എടുത്തിട്ട് നോക്കാം
എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കുക ഇങ്ങനെയുള്ള പണികളൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത് മുൻ എല ബേസിക് എല ഇലക്ട്രിക് ഇലക്ട്രോണിക്സിനെ പറ്റി എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ അറിയുന്നവർ അത് ചെയ്യുക അതല്ലെങ്കിൽ വലിയവരുടെ സഹായം തേടുക അറിയുന്നവരാരെങ്കിലും പിന്നെ ഇത് ഈ വീഡിയോ ഉണ്ടാക്കുന്ന ടെക്നീഷ്യൻസിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് പിന്നെ അതുപോലെ ഹോബിയിസ്റ്റ് ഇത് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരുണ്ടല്ലോ അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അറിയാത്തവർ ഇതിൽ കൈയിട്ട് ഷോക്ക് അടിക്കാനൊന്നും പാടില്ല പിന്നെ എപ്പോഴും വയർ ഡിസ്കണക്റ്റ് ആക്കിയിട്ട് വെക്കുക എന്ത് സോൾഡർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിലും അപ്പം അത് പോകുന്നു അതുപോലെ നമുക്ക് ആ വെസിസ്റ്റർ കൂടി എടുക്കണം ഇതാണ് സിസ്റ്റർ നേരത്തെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് കണ്ടില്ല എന്ന് തോന്നുന്നു ഓക്കെ ഇതുപോലെ ഇത് ഐ സിൻ്റെ നമ്പർ നിങ്ങൾക്ക് കാണുന്നുണ്ടോ എനിക്കറിയില്ല അതിൽ ലെൻസ് വെച്ച് തന്നെ കാണിച്ചു നോക്കാം ഇതിൽ മൊബൈലിൽ എടുക്കുന്നതായതുകൊണ്ട് ണ്ടോ ടി എൻ വൈ ടു ഡബിൾ സിക്സ് പി എൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഐ സി ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഷോട്ട് നമുക്കൊന്ന് ഊരിയ ശേഷം ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാം ഒരു ഇവിടുന്ന് കണ്ടോ ഇതാ ഈ ഒറ്റ പിന്നെ ഇല്ലാത്ത ഭാഗം ഈ പിന്നായിരുന്നു നമ്മൾ ഇതായി ഈ പിന്നും ഈ പിന്നും തമ്മിലായിരുന്നു അവിടെ ബോർഡിൽ ഷോട്ട് കാണിച്ചത് നമുക്കതൊന്ന് ഇങ്ങോട്ട് വെച്ചിട്ടൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം ചെറിയൊരു പാട്ട് അതായത് ഈ പിന്നാണ് കേട്ടോ ഈ പിന്നും ഈ പിന്നും തമ്മിലാണ് വരുന്നത് ഇതാണ് കപ്പാസിറ്റിൻ്റെ ഔട്ട് വന്ന് ഇങ്ങോട്ടത് ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ചില്ല എവിടെയാണെന്ന് അതിൽ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് അടിച്ച് നോക്കാം കണ്ടോ നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി നാല് അപ്പോൾ ഇത് തന്നെയാണ് ഷോട്ട് നമ്മളതിൻ്റെ പുതിയ ഐ സിയും റെസിസ്റ്ററും അതായത് ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ റെസിസ്റ്റർ ഇത് സ്റ്റാൻഡ് അളകുന്നുണ്ട് മൊബൈൽ ഹോൾഡറിലാണ് വെച്ചിട്ടുള്ളത് അത് ഭയങ്കര ആട്ടാണ് കണ്ടോ ഇത് റെഡ് റെഡ് പിന്നെയുള്ള സിൽവർ ആയിരുന്നു കരിഞ്ഞപ്പോൾ നിറം മാറി ബ്ലാക്ക് ആയിക്കണു ഓക്കെ അപ്പോൾ പോയിൻ്റ് ടു ടു ഓംസാണിത് സംഗതി അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പുതിയതാണിത് കണ്ടോ ഫോക്കസ് ആവുന്നില്ലേ അതിൻ്റെ പുതിയത് നമ്മൾ നേരത്തെ കാണിച്ചതിൻ്റെ വേറെ ടി എൻ വൈ ടു ഡബിൾ സിക്സ് പി എൻ ഇത് രണ്ടും ഇട്ടിട്ട് നമുക്ക് അതിൻ്റെ റിസൾട്ട് വന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ് അത് എവിടെ ഫിറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഓക്കെ ആ റെസിസ്റ്ററും ഇവിടെ നന്നായിട്ട് സോൾഡർ ചെയ്ത് പിടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കൊന്ന് ഓണാക്കി നോക്കാം കേട്ടോ അതിൻ്റെ പവർ ബട്ടനാണ് ഓൺ ബട്ടൺ ഓക്കെ
ഒരു സംഗതി ഓൺ ആയിട്ടുണ്ട് അതിന് വേറെ ട്രബിളും കൂടി അപ്പൊ അതിൽ നമുക്ക് ഒരു ജനർ കംപ്ലൈന്റ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ഈ ഒപ്റ്റോക്കൾ കപ്ലറിൻ്റെ ഔട്ടിൽ ഇവിടെ ഒരു ജനറ ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ രണ്ട് പോയിന്റ് രണ്ട ആ ജനറിൻ്റെ ഓപ്പൺ ആയിട്ടുണ്ട് ഓപ്പൺ ആണ് മൈനസിലും മൈനസും പ്ലസ് പ്ലസും ഓക്കെ ഈ സംഗതി ഓപ്പൺ ആണ് അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെ മനസ്സിലായി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഇതിൻ്റെ ഔട്ടിലുള്ള വോൾട്ടേജ് ചെക്ക് ചെയ്തു ചെക്ക് ചെയ്തപ്പോൾ അത് ഇരുപത്തിരണ്ട് വോൾട്ടിൻ്റെ മുകളിൽ പോകുന്നുണ്ട് ചിലപ്പോൾ മുപ്പത് വരെ എത്തുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരിക്കലും ഈ ഔട്ടിൽ പന്ത്രണ്ട് വോൾട്ടിൻ്റെ മുകളിൽ പോകാൻ പാടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടുന്ന് അഞ്ച് വോൾട്ടിൻ്റെ ഒരു റെഗുലേറ്റർ ഐ സിൻ്റെതാ ഇത് അഞ്ച് വോൾട്ടിൻ്റെ റെഗുലേറ്റർ ഐ സിയായി കാണുന്നത് നമുക്ക് എടുത്ത് അടുത്ത് പിടിച്ച് കാണിക്കാം എന്താ ഈ കാണുന്ന ഇ ഐ സി ഇത് അഞ്ച് വോൾട്ടാണ് അഞ്ച് വോൾട്ട് ലോ ടൈപ്പ് അതായത് സെവൻ എയ്റ്റ് എൽ സീറോ ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്ന ഐ സി അപ്പോൾ ഇത് നല്ല ഓവർ ഹീറ്റും ആവുന്നുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നി വോൾട്ടേജ് കൂടുതൽ വരുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ ഇത് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കിയപ്പോഴാണ് ജനറേറ്റ് അവിടെ വർക്കിംഗ് അല്ല എന്ന് മനസ്സിലായത് അപ്പോൾ അത് ഊരി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് അതൊന്ന് മാറ്റി ഇട്ടിട്ട് ബാക്കിയുള്ളത് നോക്കണം ഒരു പക്ഷെ അതുകൊണ്ടായിരിക്കണം ഇവിടെ ലോഡ് കൂടിയിട്ട് ഇത് പോയിട്ടുണ്ടായിരിക്കണം അതാണ് അതിൻ്റെ ചാൻസ് അതിൻ്റെ വാല്യൂ കാണാൻ കഴിയുന്നുണ്ടോ ബിസെക്സ് ഫൈവ് ഫൈവ് സി ഫൈവ് ഫൈവ് സി കഴിഞ്ഞിട്ട് ലെവൻ പതിനൊന്ന് ഓക്കെ ഇതാണ് അതിൻ്റെ നമ്പർ അപ്പോൾ അതായത് ബി സെഡ് എക്സ് ഫൈവ് ഫൈവ് സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ നെറ്റിൽ തപ്പി നോക്കി അപ്പോൾ അത് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് വാട്ട്സ് അതായത് ഹാഫ് വാട്ട്സ് പതിനൊന്ന് വോൾട്ടാണ് ഈ സാധനം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഡയോഡ് മാറിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഈ പുതിയ ഡയോഡാണ് നമുക്കൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഓൺ ആക്കി നോക്കാം ഇപ്പോൾ ബ്ലിങ്കിങ് ഒന്നും കാണുന്നില്ല നമുക്ക് വോൾട്ടേജ് ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം ഉണ്ടോ പതിനൊന്ന് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് ഓക്കെ പതിനൊന്ന് വോൾട്ടിൻ്റെ സാധനം ഇട്ട ഇവിടെ കിട്ടിയില്ല ഞാൻ പന്ത്രണ്ടാണ് ഇട്ടിട്ടുള്ളത് എന്നാലും കുഴപ്പമില്ല സാധനം വർക്ക് ചെയ്യും ഇനി നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഓൺ ആക്കി നോക്കാം ഓക്കെ സംഗതി ഓൺ ആയിട്ടുണ്ട് വർക്ക് ഡൺ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതുപോലുള്ള വീഡിയോകൾ ഇനിയും കിട്ടാനായിട്ട് നിങ്ങൾ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഇഷ്ടപ്പെട്ട ലൈക്ക് ചെയ്യുക നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ ഇട്ടാൽ മതി ഞാൻ ചെക്ക് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് മറുപടി തരും ഓക്കെ